أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فلا مضل له ومن إدلله فلا حادي له أبده ورسوله فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا لأبدون بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنحى عن الفحش والمنكار قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أن آنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أزمين شمست برشانشا شمست أرادونا شيء رب العالمين نكوت جرب العالمين दीर्घ एक सप्ताह पर आल्ला तलार पवित्रतम स्थान मस्जिदे आसार तौफिक आल्ला दान कर दरबारे लाख कोटी शुक्रिया ज्ञापन करी सकले बोली आलहमदुल्ला नबीकुल सम्राट सईदुल मुसालीन खतमानबीन शेष नबी नामे परिचित जे नबी मृत जे नबी छें सकल शेष नबी जे नबी छें जे समय सकल मध्य अराजकता उशृंखला सकल किसु के निधन कर देवार जो आल्लाहर पक्ष के प्रेरित एक जन व्यक्ति से नबी तर दरबार लाख कोटी शुक्रिया ज्ञापन करी सकले बोली सल्लाह आल्लम आल्लाहर का जत बस शुक्रिया आदाय करब आल्ला ती नियम दान कर आल्लाहर का पवार पर जख आनी आल्लाहर का शुक्रिया आदाय करबें आल्ला सुबहानाहुआला फिरस्त के आहवान करें डेके डेके बोलें देखो तरह नियमत पे तरह के बरकत पे देखो तरह नियमत बरकत पे शुक्रिया आदाय कर सुबहान अल्लाह मानुष को व्यक्ति जदि आल्लाहर का एक बार बोले सुबहान अल्लाहल अबिहान दिहि सुबहान अल्लाहल आजीम रसुल सल्लाहसल्लम दुआ छोट होते दुआटी छोट होते कि गुरुत्व एर महत्व एत बसि रसुल सल्लाहसल्लम बोलती जे जदि को व्यक्ति वाक्यटाई दुआटा पाठ कर एक बार तसमान जमीन पर्त नेकते परिपूर्ण हो जाए सुबहान अल्लाहल अबेहम दिहि सुबहान अल्लाहल आसिम से आल्लर का शुक्रिया आदाय करब जिरबुल आलमीन के सुस्थ भाव सकल किसु सकल सबकिरत मस्जिदे आसार आल्ला तौफिक दिए जुमार दिन आल्ला खोदा शुरा सूझ कर दिए जोरे सोरे बोल सुबहान अल्लाह अल्लाहमदुल्ला शुक्रिया आल्लर का
আল্লাহর কাছে কোটি কোটি শুক্রিয়া এখানে অনেক ভাই আছেন কিছু কিছু ভাই আছেন দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন উদ্দেশ্য একটাই তাদের অন্তরে উদ্দেশ্য শুধু একটাই যে তারা তাওহিদের বাণী শুনবেন তারা তাওহিদের দাওয়াত গ্রহণ করবেন কোনো পীরের দাওয়াত কোনো মাজারের দাওয়াত কোনো খানকার দাওয়াত কোনো খানা পিনার দাওয়াত না নিশ্চয় আল্লাহর জন্য তারা ছুটে এসেছেন দিনের জন্য দিনের খাতিরে দিনের ভালোবাসার খাতিরে এখানে আপনি যদি আল্লাহর কাছ দোয়া করেন আল্লাহ তালা কখনো ফিরিয়ে দিবেন না আপনি আল্লাহকে বলুন আল্লাহর কাছ কান্নাকাটা করুন আল্লাহকে বলুন আল্লাহ কখনোই ফিরাবেন না আল্লাহ নিজে বলছেন অলিমান খপা বাকা মরাবি জান্নাতান যে ব্যক্তি আমার কাছে কাঁদে চক্ষু দিয়ে অশ্রু ছড়ায় আমার কাছে চাই পাপ করে ফেলেছে ক্ষমা পেতে চাই অসুস্থ হয়েছে আমার কাছে চাই কেঁদে কেঁদে আমাকে বলে আমি আল্লাহ সুবাহ তাকে দুটি জান্নাত প্রদান করি একটি জান্নাত হলো অসুস্থ হয়েছে পাপ করে ফেলেছে কোন নিয়ামত পেয়েছে সব কিছু পাওয়ার পরে এবার আল্লাহকে বলে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরায় অপর দিকে আল্লাহ নিয়ামত পাওয়ার পরে সে যখন আল্লাহর কাছে দু হাত তুলে আরাধনা করে শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহ সুবাহ বলছেন অলিমান খোপা মাকা মরাবি জান্নাতান আমি আল্লাহ তাকে দুটি জান্নাত দান করলাম আমেরিকার প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড ট্রাম্প অনেক ক্ষমতাশীল কিন্তু তাকে গিয়ে বলেন তিনি আপনাকে কি দিতে পারবেন শুধুমাত্র আমেরিকার নাগরিকত্ব দিতে পারেন এতটুকু শেষ আমেরিকার নাগরিকত্ব তিনি দিতে পারেন এতটুকুই শেষ আর মানুষ তো চায় আমেরিকার নাগরিকত্ব বিশাল ব্যাপার নিউজিল্যান্ডের নাগরিকত্ব বড় বড় কান্ট্রির নাগরিকত্ব এতটুকুই শেষ আর ওই দেশের ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী এতটুকুই দিতে পারবেন কিন্তু আমার আল্লাহর কাছে এত বেশি নিয়ামত রয়েছে এত বেশি বরকত রয়েছে আপনি কি চান যা চাইবেন আল্লাহ তাই দিবে শুধু অপেক্ষা করুন আল্লাহকে বলুন দুনিয়াতে আপনাকে শান্তিতে থাকার জন্য নাগরিকত্ব দিতে পারে এতটুকু শেষ আমার আল্লাহ এত বেশি দিবেন আপনাকে এত বেশি দিবেন রাসুল সাল্লাম তিনি বলছেন তিনি বলেন কোন মানুষ যদি আল্লাহর কাছে চায় গভীর রাতে উঠে আল্লাহর কাছে কান্না কাটা করে কিয়ামতের মাঠে সে উঠবে দুই শ্রেণী মানুষ এক যখন সে কান্না কাটা করেছিল গভীর রাতে উঠে আল্লাহকে বলেছে আহ্বান করেছে আল্লাহকে ডেকেছে আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তিকে কখনো ফেরাবেন না আল্লাহ তালা কিয়ামতের মাঠে জান্নাতে সায়াত তলা আল্লাহ তাকে রেখে দিবেন সুবাহান আল্লাহ আর এক শ্রেণী ব্যক্তি যারা দিনের জন্য ইসলামের জন্য আজকে যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন তাদের গায়ের ঘাম ঝরিয়েছেন জুম্মার খোদ বাসনার জন্য ছুটে এসেছেন আল্লাহ তালা এই ব্যক্তিকে কখনোই ফেরাবেন না তাদের গায়ে দিয়ে যদি রক্ত ঝরে কিয়ামতের মাঠে যারা উঠবেন তাদের গায়ে রক্তের রং হবে রক্তের মতো রক্তের গন্ধ হবে আতরের মতো আল্লাহ তালা কখনোই ফেরাবেন না এই দুই শ্রেণী ব্যক্তিকে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন অমা কলাক্তুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লালি আবদুন আমি মানুষকে এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্য তারা আমাকে ইবাদাত করবে তারা আমাকে ডাকবে তারা আমাকে ভালোবাসবে তারা আমার কাছে চাইবে তারা আর কোথাও মাথা নাত করবে না পৃথিবীর বুকে শুধু আমাকেই বলবে অমা কলাক্তুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লালি আবদুন আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং জিনকেও সৃষ্টি করেছি উদ্দেশ্য একটাই তারা আমার কাছে ইবাদাত করবে আমাকে ডাকবে আপনার প্রশ্ন শুধু কি আমরা ইবাদাতই করব আর কিছু কি করব না জি না আল্লাহ আপনাকে এখানেও সমাধান দিয়ে দিয়েছেন আগে ইবাদাত করো আমার কাছে চাও এরপরে সি রুফিল আর জমিনে সরিয়ে পড়ো এবার খোঁজ করো কোথায় রয়েছে হালাল লিজিক কোথায় রয়েছে হালাল বরকত কোথায় রয়েছে হালাল খাদ্য তুমি জমিনে চলে যাও আগে ইবাদাত করো আগে আমার কাছে চাও এবার তুমি জমিনে সরিয়ে পড়ো আল্লাহ তো সমাধান দিয়ে দিয়েছেন 
আপনি যাচ্ছেন পীরের মাজারে আপনি যাচ্ছেন অমুক পীরের কাজ চাইতে আপনি যাচ্ছেন অমুক খানকা শরীফে আশ্চর্যের বিষয় দুঃখ বিষয় দুঃখ লাগে অত্যন্ত আপনার অবস্থা দেখে আল্লাহ নিজে বলছেন অমা খলাত্তুল জিন্না ওয়ালিন সাইল্লাল ইয়াবুদুন আমার উদ্দেশ্য তো একটাই তারা আমার কাছে ইবাদত করবে আমার কাছে চাইবে এরপর জমিনে ছড়িয়ে পড়বে আমি আল্লাহ দিব আর তুমি সন্তান চাওয়ার জন্য পীরের মাজারে যাও আশ্চর্যের বিষয় অসুস্থ হয়েছে সুস্থতার জন্য পীরের মাজারে যাও আশ্চর্যের বিষয় না কখনোই আল্লাহ সুবাহ এই সকল ব্যক্তিকে কখনোই সার দিবেন না এটা সিঁড়ি আল্লাহ তালা আপনাকে কখনোই সার দিবেন না সম্মানিত উপস্থিতি এখানে একটি কথা না বলেই পারছি না সিরিকের বিষয় লোকমান হাকিম নাম শুনেছেন লোকমান হাকিম বাপ মানে এই রকম বাপ হতে হবে লোকমান হাকিমের মতো লোকমান হাকিম কত উপযুক্ত বাপ আজকে আমরা সন্তানদের ভালোবাসি আমার বাপ খুব ভালোবাসে আমাকে আমার মা আমাকে খুব ভালোবাসে কিন্তু ভালোবাসার লিমিট রয়েছে ফজর সলাত আদায় করবে না ছেলে বাপ ভালোবেসে কাঁথা মুড়িয়ে দিয়ে ছেলেকে রেখে দেবে না এই বাপ কখনো প্রকৃত বাপ হতে পারে না বাপ মানে লোকমান হাকিমের মতো বাপ দেখবেন লোকমান হাকিম তার ছেলেকে বলছেন ইয়া বুনাইয়া হে ছেলে শোনো লা তুসিক বিল্লা কখনো আল্লাহর সাথে শরিক করবে না এন্না শিরক আল্লাহ জুলম নাজিম এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাথে সবচেয়ে বড় জুলুম কে বলেছেন লোকমান হাকিম এই কথা আল্লাহ খুশি হয়ে গেছেন কোরআন নাজিল হওয়ার আগে লোকমান হাকিম এসেছেন আল্লাহ লোকমান হাকিমের এই কথায় খুশি হয়ে আল্লাহ এই কথাগুলাকে কোরআনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করলেন গোটা মুসলিম জাতির জন্য শিক্ষণীয় যে বাপ যদি হতে হয় তাহলে লোকমান হাকিমের মতো বাপ হতে হবে দেখো লোকমান হাকিম বাপ কেমন ছিল লোকমান হাকিম বলছেন ইয়া বুনাইয়া আমর বিল মারুফ আর নেহিয়ানিন মনকার হে ছেলে শোনো আমি বাপ আমি তোমাকে বলছি সৎ কাজের আদেশ করো অসৎ কাজে নিষেধ করো কে বলেছেন বাপ ছেলে সালাত আদায় করে না কে বাপের খোঁজ নেই মায়ের খোঁজ নেই ছেলে মোবাইলে গান বাজনা রেখে দেয় উলঙ্গ ড্যান্স দেখে বাপের খোঁজ নেই মায়ের খোঁজ নেই শুধু কাজ জন্ম দেওয়া তাই ছেড়ে দিয়েছে জন্ম দিয়ে বাস বাপের কাজ শেষ এই বাপ কি আল্লাহ কিয়ামতের মাঠে এমন ভাবে ধরবেন এই মা কি আল্লাহ কিয়ামতের মাঠে এমন ভাবে আল্লাহ ধরবেন এদেরকে উপযুক্ত শাস্তি আল্লাহ দিয়ে ছেড়ে দিবেন আসছে এর পরের হাদিসে এই বাপ কি আল্লাহ তালা উপযুক্ত ব্যবস্থা আল্লাহ নিয়ে ছেড়ে দিবেন সন্তান শুধু তৈরি করে ছেড়ে দিলে শুধু হয় না সন্তানকে সাত বছর বয়সে পিটিয়ে সলাতে দায় করাতে হবে বারো বছর বয়স সন্তানকে পিটাতে হবে সলাতে দায় করো পনেরো বছর বয়স সন্তানকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে হবে সন্তানের বয়স সাত সলাতের আদেশ করিনি সন্তানের বয়স বারো সলাতের আদেশ করিনি সন্তানের বয়স পনেরো পার হয়ে গেছে সন্তান এখন সাবালকে পরিণত হয়েছে আঠারো পার হয়ে গেছে বিশে পা দিয়েছে এখন সন্তানের মধ্যে খারাপ কুজ মন্তব্যগুলো সবগুলো অসু আসা দিচ্ছে শয়তান সন্তান ভাবছে এলাকা থেকে একটা মেয়ে নিয়ে চলে গেল বাপ বলছে তুই এবার বাড়িতে আয় তোকে আমি পিটাবো তোকে ব্যবস্থা করব তুই আমার মান সম্মান গ্রামের সব ধুলি সব করে দিলি তোকে পিটিয়ে ছেড়ে দিব আমি বলি ওই সন্তানকে পিটানোর আগে বাপকে পিটাতে হবে তোমাকে তো শূন্য পদ্ধতি বলে দিয়েছেন আল্লাহ সাত বছর বয়সে সলাতার আদেশ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন বারো বছর বয়সে উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়ার কথা বলেছেন পিটিয়ে সলাত আদায় করাতে হবে পনেরো পার হয়ে গেছে তখন তুমি করোনি ওই ছেলে তো তাউহিক বোঝে না ওই ছেলে তো ভালো মন্দ কোনো কিছুই বোঝে না ওই ছেলে তো খারাপ কাজে শয়তানের মন্ত্রণায় পড়বেই এটাই বাস্তব বিশ বছর বয়সে খারাপ কাজ করে ফেলেছে আর তখন তুমি বলছো পিটাবে আমি বলি বাপকে আগে পিটাতে হবে আমি পিটাতে চাইনি 
আমি বলতে চাচ্ছি বাপ হতে গেলে এমন বাপ হতে হবে লোকমান হাকিমের মতো সন্তান খারাপ হবে মানে আরে সন্তান তো খারাপই হতে পারে না কখনো সন্তান ভালো হতেই হবে বাপ যদি উপযুক্ত হয় লোকমান হাকিমের মতো সন্তানকে বলবে এমন হয়েছিল শোনো লা তু শিখবিল্লা আমি বাপ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি আমি তোমাকে বলছি আল্লাহর সাথে শরিক করিও না যাও মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করো অসৎ কাজে নিষেধ করো বাপ হতে গেলে এমন বাপ হতে হবে আল্লাহ সকলকে উপযুক্ত বাপ হওয়ার তৌফিক আল্লাহ দান করো আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আপনি দেখুন আপনার দেশে আমি দেখি আমার দেশে আপনি দেখুন অন্য দেশে সকল দেশে দেখুন আপনি পৌনোগ্রাফে আসক্ত হয়ে পড়েছে যুব সমাজ আপনি আপনার সন্তানকে ভালো কাজের আদেশ করেন না তাই এই অবস্থা আপনি আপনার সন্তানকে ভালো কাজের আদেশ করেন না ভালো কাজে নির্দেশ দেন না এই জন্য এই অবস্থা আশ্চর্যের বিষয় আজকে সমাজ গোটা সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনার ছেলের চুলের কাটিং এক পাশে আছে অপার পাশে নাই আপনার ছেলের প্যান্টের একটু এখানে ফাটা আমি জিজ্ঞাসা করে আই ছেলের জিজ্ঞাসা তোমার প্যান্টটা ফাটা কেন ভাই এটা যখন কিনেছিলাম তখন এখানে ফাটা ছিল তুমি ফাটা মানে কিনেছো কেন ওটা স্টাইল শুনে রেখে দিও যুব সমাজ তোমাকেই বলছি খুলে দেখো হাদিস মিসকাতের হাদিস চার হাজার তিনশো চুয়াল্লিশ টাকার হাদিস খুলে দেখো রাসুল সাল্লাম স্পষ্ট তিনি বলে দিচ্ছেন মান তাসিন হোম যে জাতি অন্য কোন জাতির আদর্শ অনুসরণ করলো সেই জাতি তাদের দলভুক্ত হবে কেয়ামতের মাঠে হাদিস খোলো আরে মিসকাতের হাদিস তুমি খুলে দেখো না তুমি চতুর্থ কন্যা হাদিস তুমি খুলে দেখো স্পষ্ট পেয়ে যাবে মান তাসাবি কমিন ফাউমিন হোম তুমি ইহুদি খ্রিস্টান নাসারাদের আদর্শ অনুসরণ করে নিজেকে মডার্ন দাবি করো তুমি উলঙ্গ থাকাকে মডার্ন দাবি করো তোমার গায়ের পোশাক ভালো থাকে না তোমার বুকের উঁচু নিচু স্থান বোঝা যায় তুমি এটাকে মডার্ন দাবি করো জেনে রেখে দিও যুব সমাজ যুবতী সমাজ তুমি যদি এটাকে মডার্ন দাবি করো তোমার থেকে সবচেয়ে বেশি মডার্ন বোনের পশুরা বোনের পশু বোঝে না এই জন্য রাস্তাঘাটে তারা জিনা করে আর তুমি বোঝো তোমার বুদ্ধি আছে তারপরে তুমি এই কাজে লিপ্ত হও আমি তোমাকে শিক্ষিত বলতে পারি না আমি তোমাকে সভ্য বলতে পারি না তোমার থেকে সভ্য হলো বোনের পশুরা আমার চোখ লজ্জা পাই আমার কলি যাতে আঘাত লাগে যখন কোনো মুসলিম ভাই দেখি চুলের এক পাশে আছে অপার পাশে থাকে না যখন কোনো দাদা ভাইয়ের দেখে তামাক দিয়ে পান খাচ্ছে যখন কোনো দাদা ভাইয়ের দেখে বিড়ি ধরি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তখন মুসলিম হিসাবে আমি এটাকে কখনো সহ্য করতে পারি না একটা মুসলিম বোন যখন দিকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই যখন তার পর্দার ঘাটতি থাকে তখন আমি এই বোনকে দেখে আমি মুসলিম হিসাবে সহ্য করতে পারি না আপনার বাড়িতে পর্দা থাকে না মানে আপনি সলাত আদায় করে নিজেকে বড় মুসলিম দাবি করেন না অসম্ভব পাঁচ শত সলাত আদায় করে তাহাজ্জত পড়ে আপনি নিজেকে মুসলিম দাবি করতে পারেন না আয়াত ছুই স্পষ্ট আল্লাহ রসু বলেন মহান আল্লাহ বলছেন ইন্না সলাতা তানাহানেল ফাঁসিয়া মন কর যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে সে কখনো খারাপ কাজ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না নিশ্চয়ই সলাত মানুষকে খারাপ ফেতনা ফায়সা সকল কাজ থেকে দূরে রেখে দেয় আপনি সলাত আদায় করেন বিড়ি খান সলাত আদায় করেন বাড়ি পর্দা চালু থাকে না সলাত আদায় করেন আপনি সুদ খান জিনা ব্যবসার করেন সলাত আদায় করো যুবক তুমি নারীর সাথে গল্প বন্ধ করতে পারো না যুবক তোমার সালাত কবুল হবে না বিশ্বাস করো তোমার সালাত কখনো কবুল হতে পারে না নিঃসন্দেহ হবে না কারণ আল্লাহ নিজে বলছেন সলাত যে ব্যক্তি আদায় করে তার সাথে কখনো খারাপ কাজ লিপ্ত হতে পারে না তুমি সালাত আদায় করবে আবার জিনো ব্যবসারের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে তোমার এই সালাত আল্লাহর কাছে কখনো কবুল হতে পারে না সালাত কত তুমি খুব সহজ বাদা পেয়েছো কবুলিয়াত কি এত সহজ জিনিস না অসম্ভব কবুলিয়াত উপর থেকে আসে এত সহজ নয় কবুলিয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে যদি কবুলিয়াত করতে হয় তোমার আল্লাহর কাছ কানতে হবে যদি কবুলিয়া চাও তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাকে কাঁদতে হবে বেশি বেশি করে বেশি বেশি করে কাঁদো আর কম কম হাসো বেশি বেশি করে কাঁদো আর কম কম হাসো 
হাসো কম কাঁদো বেশি আল্লাহর কাছে চাও আল্লাহ নিঃসন্দেহে তোমাকে বরকত দিবে বিশ্বাস আমার ইয়াকিন দৃঢ় ইয়াকিন আমার বিশ্বাস আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করবেই তুমি যদি আল্লাহর কাছে কাঁদো সম্মানিত উপস্থিতি যে বিষয়ে বলতে চাচ্ছি আপনাকে অবগত করতে চাচ্ছি যারা বিড়ি খাচ্ছেন যারা জর্দা খাচ্ছেন যারা এই সকল নেশাদার দ্রব্যের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখে দিয়েছেন তাদেরকেই বলছি রাসুল সাল্লাম বলছেন মতমিরুল খমর হাদিস মিসকাতে চতুর্থ খণ্ডে আল্লাহ রসুল স্পষ্ট বলছেন আল্লাহ তালা তিন শ্রেণী মানুষকে জান্নাত দান করবেন না এক মতমিরুল খমর যে ব্যক্তির নেশাদার দ্রব্য খায় আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত দান করবেন না আপনি বিড়ি খান তামাক খান জদ্দা খান যে যেটাই খান না কেন আপনার জন্য জান্নাত হারাম হাদিস যেহেতু স্পষ্ট চূড়ান্ত হাদিস এই ক্ষেত্রে নিজেকে খেয়ে এই খেয়ে সলাত আদায় করে হজ আদায় করে সিয়াম পালন করে নিজেকে আপনি কখনো প্রকৃত মুসলিম দাবি করতে পারেন না আপনি বললেন আমি বিক্রি করি আপনি বিক্রি করেন ওই টাকা দিয়ে আপনি চাউল কিনে তরকারি কিনে বাড়িতে এসে ভাত খাচ্ছেন বিক্রি করছেন বিড়ি গুল তামাক জদ্দা ওই টাকা দিয়ে আপনি চাউল তরকারি কিনে নিয়ে বাড়িতে ভাত খাচ্ছেন আপনি এটা সহজ ভেবে নিয়েছেন যে এই খাবারটা এটাও হালাল জি না দোকান থেকে বিক্রি করা সাফ করতে হবে যারা এখানে আসেন আমার মন বলছে যে আপনার এখানে মনে হয় কেউ বিড়ি গোল তামাক যাদা খান না কেউ বিক্রি করেন না যদি একান্তই করে থাকেন আজকে এই মসজিদ থেকে তাওবা করুন অক্সিম বিল্লাহের আওজিম আল্লাহর কসম কেন বলছি আপনার ইবাদাত আল্লাহর কাছে কখনো কবুল হতে পারে না অসম্ভব সম্মানিত উপস্থিতি দ্বিতীয় বিষয় যারা যুবক আছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি বাপ মায়ের সাথে যারা অবাধ্য আচরণ করো বাপ মায়ের কথাকে সম্মান করো না শ্রদ্ধা করো না তোমার বাপ তোমার মা তোমাকে যেন কত কষ্ট করে তোমাকে জন্ম দিয়েছে দশ মাস তার পেটে ধারণ করে রেখে দিয়েছে এটা কম কষ্টের ব্যাপার নয় তুমি বড় হয়েছ তোমার পিছনে যত অর্থ সব কিছুকে বিলীন করে দিচ্ছে এই বাপকে কষ্ট দিয়ে নিজেকে তুমি বড় যুবক মনে করিও না অনার্স পাস করেছো শিক্ষিত অনেক না তুমি মাস্টার্স পাস করেছো ডক্টরের ডিগ্রি করেছো শিক্ষিত দাবি করছো অসম্ভব না তুমি প্রকৃত শিক্ষিত নও কারণ একটাই বাপ ও মাকে তুমি সম্মান করো না আরে বাপ মাকে সম্মান না করে তুমি অনার্স মাস্টার্স পাস করে শিক্ষিত দাবি করো আমি তোমাকে তো খুব ছোট ভাষায় বলছি আমার উস্তাদ যদি তোমাকে সামনে পেতেন তোমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তোমাকে শিক্ষা দিতেন তখন তোমার কলিজাতে প্রবেশ করত আমি তোমাকে না খুব ছোট করে বলছি আমার উস্তাদ যদি তোমাকে বলতেন তোমাকে সামনে পেলে আগে তো পিটিয়ে দিতেন তোমাকে যুবক সাবধান তৃতীয় যদি বাড়িতে পর্দা চালু না থাকে খুব সাবধান পর্দা একান্ত জরুরি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তির বাড়িতে পর্দা চালু নেই সে হলো দায়ুস সে নিঃসন্দেহে দায়ুস যে ব্যক্তির বাড়িতে পর্দা চালু নেই আল্লাহ তারা তার কোনো ইবাদত কবুল করবেন না সলাত দায় করেন বাড়িতে পর্দা চালু রাখতে পারেন না সিয়াম পালন করেন বাড়িতে পর্দা চালু রাখতে পারেন না পর্দা হলো ফরজ পর্দা আপনার স্ত্রী হেফাজতের জন্য পর্দা চালু করতেই হবে বাধ্যতামূলকভাবে আপনাকে পর্দা চালু রাখা লাগবেই আমার স্ত্রীকে আমি বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যাব আপনার স্ত্রী কত সাজু গুজু মাসাল্লাহ বিশাল সাজু গুজু নতুন পোশাক কিনে এনেছেন আপনি সব কিছু দিয়ে দিলেন স্ত্রী বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছে আপনাকে কি আপনার বন্ধু দেখবে আপনি দেখবেন ঘরে আপনার বউকে বলে দিন শোনো তোমাকেই বলছি তোমাকে পর্দা করতে হবে বাড়ির বাহিরে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে পর্দা করে বের হতে হবে বাড়িতে আসো দেবর ভাসর সব কিছু থেকে তোমাকে বিরত থাকতে হবে আমার বোনের বর এসেছে আমার বাড়িতে আমার বউকে দেখবে বলে না অসম্ভব আমার বোনের বর এসেছে আলাদা ঘর তাকে বাজেট করে দিন সিলেক্ট করে দিন আমার বোনের বর এসেছে আমার বউকে দর্শন করা উদ্দেশ্য নয় আপনার বোনের বর কখনো আপনার বউকে দেখতে পারে না সাবধান 
খুব সাবধান এই দেবর ভাসুর দোলা ভাই যত যা আছে আজকে দেখুন তালাক তালাকে পরিপূর্ণ আপনার দেশ বলেন আমার দেশ বলেন প্রত্যেকটি ঘরে ফেতনা ও ফাঁসাদে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে একটাই মাত্র কারণ সেটা হলো পর্দা নেই আর সমস্যা হলো মূল সমস্যা হলো দেবর ভাসুর এরা হলো মূল সমস্যা আর দ্বিতীয় সমস্যা হলো এই দোলা ভাই খুব সাবধান আমি মূল পয়েন্টগুলো বলে চলে যাচ্ছি সময় সংক্ষিপ্ত সম্মানিত উপস্থিতি আরেকটি বিষয় হল যারা আল্লাহর কাছ দোয়া করেন দোয়া কবুল হয় না এখানে অনেক যুবক ভাই আছে আমার ভালো লাগছে আমার কাছে যে আমি যখন কোন যুবকদের পাই তখন খুব আনন্দ পাই আমি কারণ যুব সমাজ আগামী দিনের জন্য ভবিষ্যৎ যুব সমাজকে বলছি তুমি দোয়া করছো তোমার দোয়া আল্লাহর কাছে কেন কবুল হয় না তুমি আল্লাহর কাছে চাচ্ছ তুমি যেটাতে হাত দাও সেটাতে বরকত আসে না কারণ কি তুমি বন্ধের কাছে প্রশ্ন করো তুমি জিনায় লিপ্ত আসো তুমি জিনা করো নি কোনো নারীর সাথে তুমি লিপ্ত হও নি কোনো মেয়ে যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় তুমি তাকে দিয়ে কে কাছে পর আশা পোষণ করো অথবা গভীর রাতে তুমি জিনার গল্প করো বিশ্বাস করো যুবক এই জন্য তোমার দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হয় না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যদি কোন সমাজ জিনায় লিপ্ত হয় সুদ খায় তাহলে সেই সমাজে তিনটি বিপদ নেমে আসবে না চারটি বিপদ সেই সমাজে চারটি বিপদ নেমে আসবে এক সেই সমাজে মহামারী হবে কলেরা হবে দুই সেই সমাজে এমন রোগ হবে ওই পরিবারে যেই পরিবারে তার বাপের ছিল না এই রোগ ওই পরিবারে এই রোগ তার দাদা ছিল না তার দাদা ছিল না তার দাদার ছিল না যদি জিনায় লিপ্ত হয় ওই পরিবার গোপনেও জিনা করে আল্লাহ পক্ষ থেকে এমন রোগ হবে যেই রোগ তার বংশে ছিল না তৃতীয় নাম্বার তার দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন না চতুর্থ নাম্বারে আল্লাহ তাকে ভিক্ষুক বানিয়ে দিবেন যুবক আপনাকে বলছি খুব সাবধান আমি সময় এবং কোন স্থান কিছুই বলছি না শুধু এতটুকুই বলে কিছু সময় আগে অথবা কিছু দিন আগে অথবা কিছু মাস আগে এভাবেই কথা করে ধরে নেন বলতে চাচ্ছি না বাসে বসে আসি আমার পাশের সিটে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বছরের আমি একে যুবকই বলব যুবক বসে আসেন তিনি মোবাইলে ভুলু ফিলিম দেখছেন ন্যাংটা নাচ দেখছেন আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বছরের একজন বৃদ্ধ যদি এইভাবে বাসের মধ্যে একেবারে খোলা মেলা দেখতে পারেন সেই সমাজে বরকত আসতে পারে কি করে সেই সমাজে নিয়ামত আসতে পারে কি করে আমি ভাবে কি করে এটা যুবক তুমি ছাত্র পরীক্ষা ফেল করেছো নিঃসন্দেহে তুমি জিনা লিপ্ত আসো যুবক তুমি চাকরি পাও না আল্লাহর কাছ কাঁদো চাকরি না পাওয়ার কারণ একটাই যে তুমি জিনায় লিপ্ত আসো বিশ্বাস করো না হয় তুমি সুদ খোরো তুমি সুদ খাও সুদ খাওয়ার কারণে তোমার অর্থে তোমার কোনো কিছুতে আল্লাহ বরকত দান করছেন না আল্লাহ সপ্তম আসমানে চলে আসেন গভীর রাতে আল্লাহ বলেন কে আসো আমার কাছে চাও আমি তার চাওয়া পাওয়া সব পূর্ণ করে দিব কে আসো আমাকে বলো আমি তার চাওয়া পাওয়া সব কিছুকে দিয়ে দিব আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তির ডাক শোনেন না যে ব্যক্তি জিনায় লিপ্ত থাকে যে ব্যক্তি মোবাইলে ড্যান্স রেখে দেয় আর দেখে জিনার আসক্তি আসে মনের মধ্যে রাস্তা যে কোনো মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে তাকে কাছে পর আশা পোষণ করে আল্লাহ তালা এই ব্যক্তি দো আল্লাহ কবুল করেন না দেখবেন নগদ দোয়া কবুল হয় বাস্তব দোয়া কবুল হয় নগদ আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না তিন বন্ধু পাহাড়ে আটকা পড়ে গেছে তিন বন্ধু খুব বিপদগ্রস্ত এবার বলছে আল্লাহ আমি আমার মাকে খেদমত করতাম আমার মাকে ভালোবাসতাম আমি যখনই বাড়িতে আসতাম আমার মা আমার বাপকে দুধ পান না করি আমি ঘুমাতে দিতাম না এই কাজটা যদি আমি তোমার জন্য করে থাকি পাহাড় তুমি সরিয়ে দাও বলার সাথে সাথে পাহাড়ের অংশটা হালকা সরে গেল 
দুই দ্বিতীয় জন বলছে আল্লাহ আমি আমার চাচাত বোন তার সাথে জিনায় লিপ্ত হতে চেয়েছিলাম আমি খুব চাচ্ছিলাম তার সাথে জিনায় লিপ্ত হই আমি তাকে অর্থ দিয়েছিলাম বোনকে বলছে শোনো তোমার সাথে জিনায় লিপ্ত হতে চাই বোন বলছেন ঠিক আছে তোমাকে একশো দিরাহাম দিতে হবে তুমি যদি আমাকে দিতে পারো তাহলে আমার সাথে তোমাকে মিলিত হতে দিব আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ আমি সেই বোনকে এত ভালোবাসতাম পৃথিবীতে অন্য কোন নারীকে এত বেশি ভালোবাসতাম না বোনের সাথে জিনা লিপ্ত হলাম কাছাকাছি গিয়েছি সাথে সাথে বোন বলছে ইয়া আবদুল্লাহ হে আবদুল্লাহ শোন না ইত্যা কাল্লাহ আল্লাহকে ভয় কর রে আবদুল্লাহ তুই শোন না ইয়া আবদুল্লাহ ইত্যা কিল্লাহ আবদুল্লাহ তোকে বলছি দেখ তুই যে আমার সাথে জিনা লিপ্ত হবি আল্লাহ দেখ সব দেখছে দেখ না আল্লাহ সব দেখতে পাচ্ছে তুই আমার সাথে লিপ্ত হস না তুই আমাকে অসতি প্রমাণ করিস না আল্লাহ আমি যখনই আমার বোন আমাকে এভাবেই বলেছে সাথে সাথে তোমাকে ভয় করে উঠে আসছি আমি আমার বোনের সাথে জেনা লিপ্ত হয়নি পাহাড়ের অংশটা আরেকটু সরে গেল তৃতীয় জন বলছেন আল্লাহ আমি তোমার দেওয়া আদেশ কখনো অমান্য করিনি তোমার দেওয়া বিধান কখনো অমান্য করিনি আমি যদি এই ভালো কাজগুলো তোমার জন্য করে থাকি তাহলে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও পাহাড়ের অংশটা সরিয়ে দাও বলার সাথে সাথে পাহাড়ের মুখটা সরে গেল তিনজন বন্ধু মুক্তি পেয়ে গেলেন নগদ দোয়া টাটকা দোয়া কবুল হয় একবার নগদ আল্লাহকে দোয়া ফিরিয়ে দেন আল্লাহর কাছ দোয়া করলে আল্লাহ কখনো কি ফিরিয়ে দেন না আল্লাহর কাছ দোয়া যদি করেন আল্লাহ তালা কখনোই ফিরাবেন না দেখেন না নগদ দোয়া কবুল হয় ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের স্ত্রী সারা সারাকে ডেকে পাঠিয়েছে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম গিয়ে বলছেন সারা শোনো তোমাকে জাহিরিয়াতের শাসক তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে তোমাকে যেতে হবে সারা চলে গেছে সারা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের স্ত্রী সামনে যাওয়ার সাথে সাথেই তার গায়ে হাত দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে সারা তখনই বলছে আই শোনো তুমি সরে যাও আগে আমাকে উজু করতে দাও দুরাকা সরাত আদায় করতে দাও তারপরে অন্য কথা হবে সারা উজু করলেন দুরাকা সরাত আদায় করে এবার আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ আমি তোমার কাছে হাত তুলেছি আজকে এই জাহিলিয়াতে শাসক আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে আল্লাহ আমি তোমাকেই বলছি আমি আমার তোমার পক্ষ থেকে পাঠানো নবী ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম সে আমার স্বামী আমি বলছি না যে সে আমার স্বামী আমি বলছি সে তোমার নবী তোমার নবী ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তার পক্ষ থেকে যা কে সময় পেয়েছি সব কিছু মেনে নিয়েছি আল্লাহ আমি তোমার তোমাকেই ভালোবাসি আর তোমার নবী ইব্রাহিম সাল্লামকে ভালোবাসি পরিপূর্ণভাবে এই কাজটা আমি তোমার জন্যই করি তোমাকে খুশি করার সাথে আল্লাহ আমার লজ্জায় স্থান কখনো আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করিনি আমাকে কেউ কখনো দেখতে পায়নি একমাত্র আমার স্বামীকেই দেখিয়েছি সব কিছু স্বামীকেই আল্লাহ এই কাজগুলি যদি তোমার জন্য করে থাকি আজকে তুমি এই জাহেল শাসক থেকে আমাকে মুক্তি করো সারা যখনই বলেছে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে আল্লাহর কাছে আরাধনা করেছে সরাতে বসে আল্লাহ সুবাহ সাথে সাথে জাহিল শাসককে উল্টে ফেলা দিয়েছেন সারা দোয়াল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন আসমান পর্যন্ত এত সহজ আল্লাহর কাছে খালস নিয়ে তো দোয়া করুন আজকে গোটা বিশ্বের মাটিতে মুসলিম সমাজ নির্যাতিত নিষ্পেষিত আল্লাহর কাছে বলুন আল্লাহ আমি বিপদগ্রস্ত আমি জুলুমের শিকার হয়েছি তুমি আমাকে মুক্তি দান করো তুমি আমাকে হেফাজত করো তুমি আমাকে রহম করো তুমি আমাকে বরকত দান করো কোন মুসলিম যদি আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে কান্না কাটা করে আল্লাহ কোন মুসলিমকে ফেরাবে না ইসা আল্লাহ এটা আল্লাহ নিজে ওয়াদা করেছেন আল্লাহ তালা কখনোই ফেরাবেন না আপনি আল্লাহর কাছে কাঁদুন আল্লাহকে বলুন একবার 
আল্লাহ তালা কখনো ফেরাবেন না আপনার দোয়া অসুস্থ আল্লাহকে বলুন না বাসা তাহার ইনশাআল্লাহ আজিবিল বাস রব্বান নাস আসবি আমরা সাফি ইল্লা শিফা ও কা রহমান আল্লাহ আমি অসুস্থ তুমি আমাকে শেফা দান করো আপনি ঋণগ্রস্ত আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আপনি নির্যাতিত আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কখনো আপনাকে ফিরিয়ে দিবেন না ইনশাআল্লাহুল আজিজ আল্লাহ আপনাকে কখনোই ফেরাবেন না সম্মানিত উপস্থিতি খুতবার সময় সংক্ষিপ্ত হওয়াই শেষ প্রান্তে এসে আপনাকে আমি কবর এবং কিয়ামত নিয়ে কয়েকটা হাদিস বলেই আজকের জুমার খুতবা ইনশাআল্লাহ ইতি জানবো ওমা তাওফিক ইল্লা বিল্লাহি আলাইহি তাওয়াক্কাল তু আলাইহি ইউনিব সম্মানিত উপস্থিতি মিসকাতের হাদিস মিসকাতের 118 নম্বর হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আল কবর আউয়াল মানজিল মিনাল মানজিল আখির ফা বাবু আইসার মিনহু ওয়া ইন লাম ইনজ মিনহু মানুষ মরার পর সর্বপ্রথম সবচেয়ে যে বিপদের স্থান সেটা হলো কবর আপনাকে আমি আজকের খুতবার আলোকে শেষ এই অংশটা কবর ও কিয়ামত বেছে নেওয়ার কারণ এটাই যে মানুষ যদি কবরের অবস্থা বোঝে কিয়ামতের কঠিন অবস্থা যদি বোঝে মানুষ ফিরে আসবে যদি সে শিক্ষিত হয় যদি সে অশিক্ষিত হয় যদি সে আল্লাহকে ভয় না করে তাহলে সে কবর ও কিয়ামতের আযাবের ভয়াবহতা শুনে ফিরে আসবে না ও মনে করবে ওটা পরের সাবজেক্ট আর যদি সে শিক্ষিত হয় তাহলে সেইটা মনে করে মেইন সাবজেক্ট আল কবর আউয়াল মানজিল মৃত্যুর পর প্রথম স্তর হলো কবর যদি কবর থেকে বেঁচে যাই এরপরে যত স্তর রয়েছে সব তার জন্য সহজ হয়ে যাবে মিনাল মানজিল আখির সে কিয়ামতের মাঠে মুক্তি পেয়ে যাবে যদি কবর থেকে বেঁচে যেতে পারে ইয়াসমাউ মা বাইনাল মাশিকি ওয়াল মাগরিবি ইল্লা সাকালাইন বিশাল পৃথিবী যখন কবরে তাকে শুইয়ে দেওয়া হবে প্রশ্ন করা হবে মান রব্বুকা তোমার রব কে দুই মান দিনুকা তোমার দিন কি তিন মান নবীউকা তোমার নবী কে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর যদি সে দিতে পারে তাহলে তার জন্য কবরে সবকিছু তার চাওয়া পাওয়া পূর্ণ করে দেওয়া হবে যদি সে উত্তর দিতে না পারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইয়াসমাউ মা বাইনাল মাশিকি ওয়াল মাগরিবি ইল্লা সাকালাইন বিশাল পৃথিবী কীট পতঙ্গ জীব জন্তু সব বুঝতে পারবে কিন্তু মানুষ বুঝতে পারবে না কবরে কত কঠিন শাস্তি হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি তিনি বলেন কবরে যখন কাউকে শুইয়ে দেওয়া হবে শাস্তি দেওয়া হবে তখন বুকের পাঁজর দুপাশে পাঁচর দুদিকে চলে যাবে ডিমের খোসা যেমন পাতলা ঠিক ওই রকম তাকে কবরে শাস্তি দিয়ে দুপাশের মাটি চেপে ধরে তাকে পাতলা করে দিবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি বলেন যে কবর এত ভয়াবহ জায়গা কবর এত ভয়ঙ্কর জায়গা যদি সে কবর থেকে বাঁচতে না পারে কিয়ামতের মাঠে তার আরো দ্বিগুণ শাস্তি হবে আরো দ্বিগুণ কিয়ামতের মাঠ সম্পর্কে আয়সা রাজ্যাল আনহাতে বলছেন আয়সা হুফাতান গুরাতান ওল্লান আয়সা ষোলো কিয়ামতের মাঠে মানুষ উলঙ্গ থাকবে মানুষ খাতনাবিহীন থাকবে তখন আয়সা রাজ্যাল্লাহ আনহা বলছেন ইয়ারাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মানুষ যে কিয়ামতের মাঠে উলঙ্গ থাকবে খাতনাবিহীন থাকবে এটা তো লজ্জা জনের বিষয় এটা কিভাবে মেনে নেওয়া যায় তখন আল্লাহ রসু বলছেন সাল্লাহ সাল্লাম যে মানুষ কিয়ামতের মাঠে এত বেশি ব্যস্ত থাকবে এত বেশি দৌড়াবে যে মানুষ একে অন্যের দিকে তাকানোর সময়টিও পাবে না যুবক তুমি চায়ের দোকানে বসে আড্ডা পিটাও চায়ের দোকানে বসে তুমি আড্ডা দিচ্ছ তোমার সামনে দিয়ে একটা পাগলি মহিলা হেঁটে যাচ্ছে পাগলি মহিলাকে দেখা তুমি বলছো এই দেখ না আবদুল্লাহ দেখ এই মোহাম্মদ দেখ ওই দেখ না তুই একটা উলঙ্গ পাগলি মহিলা দেখ কাপড় নেই গায়ে হেঁটে যাচ্ছে তুমি পাগলি মহিলাকে দেখে তুমি দুনিয়াতে পাওয়ার আশা পোষণ করো যুবক কিয়ামতের মাঠে তোমার সামনে সুন্দরী মহিলা হেঁটে যাবে উলঙ্গ অবস্থায় কিয়ামতের মাঠ এত ভয়াবহ ওই সুন্দরী মহিলার দিকে দেখার সুযোগ তুমি পাবে না এত ভয়াবহ রাসুল সাল্লাম তিনি বলেন 
যে কিয়ামতের মাঠে সূর্য থাকবে এক মাইল উপরে এত কঠিন শাস্তি এক মাইল উপরে আল্লাহ সুবাহান আপনাকে ডাকবেন বলবেন একর অকিতা বাকা অকাফাবে নাচিক অইলে কাল হাসিব পর এটা হলো তোর কিতাব এই কিতাবের মধ্যে তোর ভালো লেখা আছে খারাপ লেখা আছে সব কিছু লেখা আছে যুবক গভীর রাতে উঠে তুমি জিনার গল্প করেছিলে রাত বারোটার পরে কম পয়সার মিনিট পঁচিশ পয়সা মিনিট পেয়ে তুমি গল্প করেছো যুবক তোমাকে যে আল্লাহ কেমন শাস্তি দিবেন আমার ভয় হচ্ছে তোমার হাত কথা বলবে তোমার জিহবা কথা বলবে বয়স হয়েছে আপনার পঞ্চাশ এখন আপনি জিনার আসক্তিতে ভোগেন কেমতের মাঠে যে আল্লাহ আপনাকে কেমন শাস্তি দিবে আমার ভয় হয় আল্লাহ নিজে বলছেন আল ইয়ামা নাকিম আল্লাহ আফু আহিম অতকালিমুন আইদিহিম প্রশ্ন করবেন প্রশ্ন করার পরে যদি উত্তর দিতে না পারে তাহলে তার হাত কথা বলবে তার পা কথা বলবে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কথা বলবে তার দেহের সব কথা বলবে দাদা ভাই তুমি হাতে নিয়ে বিড়ি খাও আবার তুমি গর্ব কর আমি ব্যাঞ্চন সিগারেট খাচ্ছি দাম তিরিশ টাকা কিয়ামতের মাঠে ওরা তোমাকে তিরিশ টাকা নয় তোমাকে দেখে ছেড়ে দিবেন আল্লাহ আল্লাহ কেমন শাস্তি তোমাকে দিবেন আমি এটা বর্ণনা দিতে পারছি না শুধু এতটুকুই বলি ইব্রাহিম আলাহ সালামের বাপ নবীর বাপ আজর আল্লাহ বলছেন যে আজরকে আল্লাহ শাস্তি ঠিক এভাবেই দিবেন কিয়ামতের মাঠে একটা বেজি যেমন মুরগি ছিঁড়ে খায় ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের সামনেই তার বাপকে মূর্তি পূজা করার কারণে আল্লাহ তারা এমন শাস্তি দিবেন আজরকে মুরগি যেমন বেজি যেমন মুরগি ছিঁড়ে খায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে আজরকে এমন শাস্তি দিবেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম নবী হয়ে সেদিন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে না আর আপনার পরিণতি কেমন হবে আপনি নিজে বুঝে দেখুন সম্মানিত উপস্থিতি সময় আর বেশি নিচ্ছি না আপনাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ সুবাহান আহতালা আপনার আমার আমার পরিবারের আপনার পরিবারের আল্লাহ যেন সকলকে হেফাজত করেন বলুন আমিন আল্লাহ আজকের এই মার্সিদে যে সকল ভাইয়েরা উপস্থিত হয়েছেন তুমি সকলকেই আমি সহ আমি সহ তুমি সকল ভাইকে তুমি ক্ষমা করে দাও বলুন আমিন আল্লাহ সকল ভাইকে তুমি নিয়মিত পাস ওয়াক্ত সারাত আদায় করা তাওফি তুমি দান করে বলুন আমিন আল্লাহ তুমি সকল ভাইয়ের গুনার খাতা গুলাকে মাফ করে দিয়ে তুমি সবে পরিপূর্ণ করে দাও বলুন আমিন সম্মানিত উপস্থিতি একটা চমৎকার হাদিস বলে নেই হাদিস বলে না শুধু ইবারাতটা বলে চলে যাই রাসুল সাল্লাম বলছেন যদি কোনো মানুষ পাপ করার পরে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাই বয়স যদি ষাট বছর হয় ষাট বছর ধরে পাপ করেছে এখন যদি আল্লাহকে বলে আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন তাকে ক্ষমা করে দিবেন শুধু তাই না তার পিছনে সকল গুনাকে আল্লাহ সবে পরিপূর্ণ করে দিবেন সুবাহান আল্লাহ অতএব আল্লাহর কাছ ক্ষমা চান যুবক যারা এসেছো তোমার মোবাইলে যদি কোনো উলঙ্গ মেয়ের ড্যান্স থেকে থাকে যুবক আমি বলবো আজকের খোদ বা শোনার পরে তুমি যদি এই বক্তব্য এই কয় উলঙ্গ ড্যান্স মেয়েদের নাম্বার যদি ডিলেট করে না দাও আমি তোমাকে টাকা যুবক বলতে পারি না তোমাকে শিক্ষিত যুবক বলতে পারি না আজকে এখান থেকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই যতগুলো মেয়ের নাম্বার আছে ডান্স আছে গান আছে সবগুলাকে ডিলিট করে দেওয়া তোমার জন্য দায়িত্ব আজকের এ খোদ বাসনার পর থেকে আল্লাহ সকল যুবককে কবুল করানি বলুন আমিন সুবাহান আল্লাহ আবিহামদিকা আসাদু আল্লাহ ইরাহিল্লা আন্তা আস্তাকুর গৌতুব এরাইক আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদুহু ওনাস্তাইনুহু ওনাস্তাগফিরুহু ওনুমিনু বিহি ওনা তাওয়াক্কালু আলাই ওনা আউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মাই ইয়াহদিয়াল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ওয়া মাই ইদলিলু ফালা হাদিয়ালা ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলু সকলে আমার সাথে দরসে পড়ুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়ালা আলি ব্রাহিমা ইন্না কা হামিদুম মজিদ 
Allahumma barika ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid apnar beshi beshi kore kaatben Allah ke bolben bipodgrosto la tahzan khatashaben na la takratu min rahmatillah Allah nije bolchen la tahzan tumi hotasho na amake bolo ami sob byabostha kore dibo apni Allah shathe connection rakhben prithibir kauke kono byakti আপনাকে উপকার করতে পারে এমনটি মনে করবেন না আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ সব সমস্যা সমাধান করে দেবেন ইনশাআল্লাহ ইবাদাল্লাহ রাহমাকুমুল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়ামুরুকুম বিদ আলদ ওয়াল ইহসান ওয়াইতিজিল কুরবা ওয়া ইয়ানানিল ফাশিয়াল মুনকার ওয়া আবদুসুল আল্লাকুম তাযাক্কারুন আযকুরুল্লাহ আযকুরুকুম আশকুরুলি ওয়া লা তাগফুরুন Illallah la ilaha illallah